Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So today we are going to talk about new topics and today's topic is public, protected and private inheritance. So what is the public inheritance? How is the protected inheritance? How is the private inheritance? We are going to see everything in today's class. So if you haven't seen the previous videos, I mean C++ if you want to learn from starting, then let me show you the channel. So this is our channel. और यहाँ पर C++ प्लस प्लस एंड पाइथन का सेपरेट प्ले लिस्ट हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है तो तुम यहाँ पर फुल प्ले लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करोगे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर अप्रोक्स मोर देन 15 वीडियोस मतलब या 20 वीडियोस 22 वीडियोस यहाँ अपलोड हो चुके हैं C++ प्लस प्लस स्टार्टिंग से सीखना है यहाँ चेकआउट करो और उप्स कॉन्सेप्ट भी सीखना है तो उसके भी वीडियोज यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए हैं तो मैं तो बोलूंगा हाईली रिकमेंड करूंगा यार की पहले उप्स के प्रीवियस वीडियो को देखो फिर आज वाला वीडियो देखना ठीक है और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेलाइकन को प्रेस कर देना जितने सारी न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात किए थे यार कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का स्कोप क्या है मतलब पब्लिक का स्कोप क्या है मतलब कहां कहां यूज कर सकते हैं पब्लिक वेरिएबल्स एंड मेंबर्स को प्राइवेट वेरिएबल्स एंड मेंबर्स को कहां कहां यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स एंड मेंबर्स को कहां कहां यूज कर सकते हैं तो मैं रिकैप कर देता हूँ वाला बात बिकॉज यहाँ पर वो बहुत यूज होने वाला है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पब्लिक लिख दिया यहाँ पर मैं प्राइवेट लिख दिया और यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड लिख दिया ठीक है हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिया मैं यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ ठीक है तो यहाँ मैं सबसे पहला है कि विद इन दी क्लास ठीक है तो यहाँ पर हो गया विद इन क्लास ठीक है पहला हो गया विद इन क्लास फाइन दूसरा वाला क्या हो गया था डिराइव क्लास मैं आई थिंक तुम्हें इनहेरिटेंस बता चुका हूँ तो तुम्हें डिराइव क्लास के बारे में सब पता है कि डिराइव क्लास होता क्या है डिराइव क्लास फिर से बता देता हूँ पहला होता है बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास डिराइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास होता है ठीक है और यहाँ पर हमारा आउटसाइड आउटसाइड दी क्लास ठीक है मतलब सारे क्लास के बाहर मतलब मेन फंक्शन में ठीक है तो ऐसा कुछ सीन है तो पब्लिक क्या होता है विद इन अ क्लास में भी यूज कर सकते हैं डिराइव क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड दी क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड का क्या सीन है विद इन दी क्लास यूज हो जाएगा डिराइव क्लास में यूज हो जाएगा बट आउटसाइड दी क्लास यूज नहीं हो रहा होगा जो प्राइवेट है विद इन अ क्लास यूज होगा डिराइव क्लास में नहीं होगा यूज और आउटसाइड दी क्लास भी नहीं होगा तो ये हमारा पूरा क्राइटेरिया था ये वाला टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम लोग यार मतलब ये टेबल को तुम लोग पूरा याद कर लो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल तुम्हें याद रहेगा तुम्हें पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का स्कोप पता रहेगा कि कहां कहां यूज करना है ठीक है तो देख लिए प्रोटेक्टेड आउटसाइड द क्लास नहीं हो पाता है प्राइवेट डिराइव एंड आउटसाइड द क्लास नहीं हो पाता ठीक है तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कैसे करेंगे तो चलो एक ही करके हम लोग कोड करते हैं तीनों का तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस के लिए तो लेट्स टेक वन क्लास फटाफट हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्लास का नाम मैं बना रहा हूँ कॉलेज ठीक है तो हम लोग कॉलेज नाम बना दिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ प्रोटेक्टेड ठीक है मैं प्रोटेक्टेड एक प्रोटेक्टेड लेना चाहता हूँ एक वेरिएबल का नाम तो बेसिकली मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम ही ले लेता हूँ ठीक है तो हमारा यहाँ पर हो गया नेम ठीक है बेसिकली कॉलेज ही नेम वो है फाइन अब मैं यहाँ पर पब्लिक ले लेता हूँ और इसका मेंबर डिफाइन करना होगा तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ सेट नेम कर रहा हूँ अच्छा यहाँ पर ये यह आ गया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग अंडर नेम ठीक है अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे अच्छा यहाँ पर इसको छोटा है नहीं रखते हैं ठीक है क्योंकि हम लोग कैमल केस यूज कर रहे हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि नेम इज इक्वल्स टू अंडर स्कोर नेम फाइन तो ये वाला मेरा यहाँ पर काम हो गया मैं सिंपल एक क्लास बना दी जिसमें प्रोटेक्टेड वेरिएबल एक है नेम 
और मैं पब्लिक वेरिएबल क्या ले लिया पब्लिक के अंदर क्या लिख रहा हूँ एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि मतलब इस नेम को मैं क्या कर रहा हूँ गेट कर रहा हूँ मतलब उसमें स्टोर कर रहा हूँ फाइन सॉरी सेट कर रहा हूँ ठीक है सेट नहीं मतलब सेट कर रहा हूँ उसमें ठीक है तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे अब मैं क्या बोला पब्लिक इनहेरिटेंस करना है तो लेट्स टेक वन मोर मोर क्लास इसका नाम हम लोग रख देते हैं स्टूडेंट ठीक है और यहाँ हमें क्या कर रहे हैं पब्लिक इनहेरिटेंस तो हम लास्ट डे तो बताया था मैं तुम्हें कि हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस कर रहे हैं और यहाँ पर एक हम क्या लिखते हैं एक हमने एक्स स्पेसिफायर डिफाइन कर दिया आइर पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मैं तुम्हें ये ज्यादा डीप में नहीं बताया था बस मैं क्या किया था वहां पर पब्लिक लिख दिया था ठीक है तो यहाँ पब्लिक लिखने का मतलब क्या हो गया ये हमारा पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है मतलब जो कॉलेज इसमें पब्लिकली अवेलेबल रहेगा वो बताता हूँ मैं क्या हो रहा है बट लास्ट जब मैं बताया नहीं था कि यहाँ पर पब्लिक लिखने का मतलब क्या होता है बस बता दिया था कि बस इनहेरिटेंस हो रहा है वो एक तरह से उसका सेंटेक्स है तो ठीक है मैं अभी पब्लिक लिखा हूँ लेट सी कि अब वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या क्या होगा तो पहले मैं एक जनरल प्रोग्राम लिख रहा हूँ ठीक है तो एक बार मुझे एक बार जनरल प्रोग्राम लिखने दो और यहाँ पर मैं सिंपली बस मैं क्या करूंगा डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वॉयड डिस्प्ले और बस कुछ होगा नहीं बस मैं यहाँ पर क्या करूंगा कॉलेज का नाम प्रिंट करूंगा मतलब जो भी मेरा नेम वेरिएबल है ठीक है मैं कॉल कर दिया इतना तो प्रोग्राम भाई तुम्हें समझ आ गया होगा बिकॉज एकदम बेसिक प्रोग्राम लिखा हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट का हम लोग एस डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे बट इससे पहले हमें क्या करना होगा सेट नेम करना होगा ठीक है सेट नेम यहाँ पर कर देते हैं हम लोग मैं अपने ना, अपने कॉलेज का नाम लिख देता हूँ अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी फाइन मैं लिख दिया तो अभी यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा हमारा सिर्फ अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट में यू कैन सी दैट अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी इज प्रिंटेड तो ये कैसे हुआ हम लोग फिर से ड्राई रन कर लेते हैं मतलब क्या हो रहा है मैं कॉलेज बनाया ठीक है क्लास उसमें प्रोटेक्टेड वेरिएबल ले लिया हूँ नेम पब्लिक फंक्शन एक बना रहा हूँ सेट नेम जो कि तुम्हारा नेम को सेट कर रहा होगा मैं और एक क्लास बनाया स्टूडेंट जो कि तुम्हारा एक डिराइव क्लास है फाइन और दिस इज आवर बेस क्लास और उसको कैसे इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं मतलब पब्लिक इनहेरिटेंस यहाँ हो रहा है ठीक है तो मैं यहाँ पब्लिक यहाँ पर लिखा और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ कॉल कर दिया सिर्फ नेम को डिस्प्ले कर दिया मैं यहाँ पर क्या किया फिर एस एक ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्टली मैं नेम को सेट किया फिर डिस्प्ले कर दिया ठीक है ये पूरे एक बेसिक आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर तुम समझ आ गया ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड हम लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है तो जब हम यहाँ पब्लिक लिखे तो यहाँ पर जो जो हमारा बेस ऊपर वाला तो हमारा जो पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है वहां जितने पब्लिक मेंबर्स होंगे वो लोग यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे ठीक है जो यहाँ पर पब्लिक वाले बंदे हैं यहाँ पर भी वो लोग पब्लिक रहेंगे अगर हम लोग पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो ठीक है यहाँ पर जितने बंदे प्रोटेक्टेड है वो लोग यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेंगे यहाँ जितने बंदे प्राइवेट है वो लोग यहाँ पर प्राइवेट ही रहेंगे इसका मतलब मतलब क्या हो गया प्राइवेट का सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रायोरिटी है फिर प्रोटेक्टेड का है फिर पब्लिक का है ठीक है मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो जो पब्लिक से ऊपर वाले बंदे लोग हैं मतलब प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड पब्लिक से ऊपर में आते हैं तो वो लोग कन्वर्ट नहीं हुआ पब्लिक में वो लोग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ही रहेंगे मतलब यहाँ पर जितने पब्लिक बंदे हैं वो यहाँ पर पब्लिक रहेंगे यहाँ प्राइवेट वाले बंदे यहाँ प्राइवेट हो जाएंगे और प्रोटेक्टेड वाले यहाँ पर प्रोटेक्टेड ही रहेंगे ठीक है तो मतलब पब्लिक इनहेरिटेंस में कुछ ज्यादा दम नहीं है पब्लिक वाले पब्लिक रहेंगे और बाकी दोनों जो इस तरह वैसे ही रहेगा ठीक है तो कोई दिक्कत हुई नहीं यहाँ पर हमारा नाम यहाँ इजिली प्रिंट हो गया नाउ दिस वॉज अ पब्लिक इनहेरिटेंस तो नॉर्मल एंड बेसिक जो इनहेरिटेंस कर वही पब्लिक इनहेरिटेंस है Now let's talk about protected inheritance ठीक है तो बस हमें क्या करना होगा इस पब्लिक को हम लोग क्या करेंगे प्रोटेक्टेड लिख देंगे बस ये लिख देंगे तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पहले तो मैं रन करके दिखाता तुम्हें दिखना यहाँ पर तुम्हारा आंसर प्रिंट चांसेस है नहीं होगा तो तुम लोग देख सकते हो हमारा आंसर नहीं प्रिंट हुआ है हमारा यहाँ पर कुछ एरर आ गया यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस इन जो हमारे देखो ये फंक्शन है ना ये अकेडमी ये फंक्शन जो है सेट नेम वाला क्या बोला जा रहा है इज इन एक्सेसिबल विद इन दिस कॉन्टेक्स ठीक है तो बोले ये इनएक्सेसिबल है अब भाई ये क्यों इनएक्सेसिबल है चलो हम लोग समझते हैं तो जब हम लोग यहाँ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस बोल रहे हैं मतलब यहाँ प्रोटेक्टेड जब लिख दिए तो यहाँ पर हमारा प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ के जितने पब्लिक मेंबर्स हैं वो यहाँ पर एज अ प्रोटेक्टेड काम कर रहे होंगे यहाँ पर जितने प्रोटेक्टेड वाले बंदे हैं यहाँ एज अ प्रोटेक्टेड ही काम करेंगे यहाँ जितने प्राइवेट वाले बंदे हैं
तो हम लोग प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो ये जो हमारा फंक्शन है ना ये पब्लिक था तो इस फंक्शन के अंदर आते ही वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा ठीक है बट उसको यहाँ एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज वो इनहेरिटेंस हो रहा है बट दिस फंक्शन विल बिकम प्रोटेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द यूजर्स मतलब जो आगे को भी आगे लेवल में हम लोग जाएंगे वो प्रोटेक्टेड उसके लिए बन जाएगा और यहाँ के जितने प्रोटेक्टेड लोग यहाँ प्रोटेक्टेड ही रहेंगे यहाँ जो प्राइवेट के बंदे यहाँ प्राइवेट ही रहेंगे ठीक है तो जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्टेड लिखे तो ये फंक्शन जो है तो यहाँ हम लोग कॉल कर रहे हैं और यहाँ वो प्रोटेक्टेड बन चुका है तो इसको हम लोग कॉल नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्यों देख सकते हैं प्रोटेक्टेड के लिए क्या स्कीम था आउटसाइड दी क्लास वी कैन नॉट यूज द यूज दैट फंक्शन विच इज प्रोटेक्टेड द फंक्शन विच इज प्रोटेक्टेड वी कैनॉट यूज दैट आउटसाइड दी क्लास दैट इज इन द मेन फंक्शन तो इसका मतलब यहाँ पर देखो सेट नेम हम लोग यहाँ मेन के अंदर यूज कर रहे हैं बल्कि वो सेट नेम क्या है इस क्लास के अंदर तो प्रोटेक्टेड बन गया मतलब वो प्रोटेक्टेड हो चुका है तो उसको हम लोग नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली डायरेक्टली तो इसका मतलब कुछ चेंजेस करना होगा हमें तो क्या चेंजेस करना होगा तो अब देखो यहाँ क्या चेंजेस करना होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा एक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और एक फंक्शन बना रहे होंगे तो ऊपर हम सेट नेम की है तो मैं क्या करता हूँ ग्लोबल सेट नेम बना लेता हूँ एक फंक्शन ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर नेम को पास करूंगा फाइन और मैं यहाँ पर क्या करूंगा हम लोग क्या करेंगे जो ऊपर वाला हमारा फंक्शन है मैं उसी को यहाँ पर कॉल कर दूंगा ठीक है और यहाँ पर हम लोग नेम पास कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे ये जो फंक्शन हमारा है यहाँ पर इसकी जगह हम लोग यहाँ पर ग्लोबल सेट नेम लिख दिए चलो रंग देखते हैं और हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं तो यार हम लोग का आंसर आ गया <laughs> आंसर आ गया था अब देखो कैसे आंसर आ रहा है तो यहाँ मैं क्या किया देखो पहले हम लोग क्या था हम लोग यहाँ जो फंक्शन कॉल कर रहे थे ये डायरेक्टली कॉल कर रहे थे सेट नेम को बल्कि सेट नेम हमारे लिए वॉइड मेन के लिए प्रोटेक्टेड था तो नहीं कर सकते हम लोग तो हम लोग को यहाँ पर वैसे ही फंक्शन को कॉल करना है जो पब्लिक होगा तो डेट्स वाई आई है क्रिएटेड वन फंक्शन हेयर इन दिस स्टूडेंट क्लास जो हमारा पब्लिक है देख सकते हैं ये हम लोग यहाँ एक फंक्शन बनाए जो कि पब्लिक है उसको लोग इजिली नीचे यूज कर सकते हैं आई एम पासिंग वन पैरामीटर विच इज नेम ठीक है तो मैं क्या क्या अब इसके अंदर मैं ये फंक्शन को कॉल किया था अब ये फंक्शन तो उसके मतलब जो जो हमारा ये फंक्शन है सेट नेम तो ये तो यहाँ इजिली एक्सेसिबल था ही ना बिकॉज वो इनहेरिटेड है उसके साथ तो वो फंक्शन इजिली कॉल हो गया तो ये नेम को पास कर दिए वो क्या गया सेट हो गया और फिर डिस्प्ले वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई डिस्प्ले आराम से हो गया कोई दिक्कत नहीं हुआ रन करके देख लो हमारा आंसर आ गया है ठीक है तो दिस वॉज द प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पब्लिक इनहेरिटेंस एज वेल एज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट इनहेरिटेंस तो यार प्राइवेट इनहेरिटेंस करने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि क्योंकि प्राइवेट का सीन क्या होता है वो सिर्फ अपने फंक्शन में ही वो वैलिड रहता है बाकी फंक्शन मतलब वो अपने क्लास में ही सिर्फ वैलिड रहता है वो मतलब तुम्हारा जो इनहेरिटेड क्लास है उसमें भी वो एक्सेसिबल नहीं हो सकता बिकॉज वो प्राइवेट है और भाई वाइड मेन जो वहां पर तो बोली जाओ वहां तो एक्सेस ही नहीं कर सकते प्राइवेट बंदे को ठीक है तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग प्राइवेट इनहेरिटेंस कैसे कर रहे होंगे तो यहाँ पर मैं प्राइवेट लिखा पी आर आई बी एटी प्राइवेट लिखा रन करेंगे तो आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोग बोलोगे यार कैसे आंसर आ गया देखो आंसर आ गया तो तुम लोग बोलोगे यार प्राइवेट इनहेरिटेंस कर लिया हम लोग तो फिर क्यों दिक्कत नहीं हुई तो यार यहाँ पर तुम लोग समझो यहाँ अभी क्या हुआ यहाँ पर मैं प्राइवेट यहाँ पर लिखा तो यहाँ के जितने पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड वाले बंदे हैं दोनों यहाँ पर आके प्राइवेट बन गए ठीक है कोई दिक्कत नहीं हुई अब यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर क्या कॉल कर रहे हैं ग्लोबल सेट डेटा जो कि हमारा यहाँ पब्लिक था वो इजिली कॉल हो गया अब ये क्या कर रहा है सेट डेटा सेट नेम को कॉल कर रहा है बल्कि सेट नेम तो उसके अंदर इनहेरिटेड हो रहा है तो अभी वो इजिली कॉल हो गया कोई दिक्कत नहीं हुआ तो यहाँ पर इसलिए आंसर में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो फिर हमें समझ कैसे आएगा कि वो दोनों बंदे यहाँ पर प्राइवेट हुए हैं कि नहीं लेट्स टेक वन मोर क्लास हम लोग और एक लेवल अंदर जाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग एक और एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर हम लोग जी एल ओ बी ए एल ठीक है ग्लोबल स्टूडेंट बना रहे हैं फाइन और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पब्लिक लिखकर स्टूडेंट को मैं यहाँ पर इनहेरिट कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर इसको पब्लिक लिखो ठीक है अब देखो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन तो पब्लिक ही है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट देखो ये जो फंक्शन पब्लिक था ये इस फंक्शन में आते ही यहाँ पर आते ही इस क्लास में आते ही प्राइवेट बन चुका है ठीक है सेट डेटा फाइन तो लेट्स डू वन मोर थिंग हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ क्या करेंगे सेट डेटा को कॉल करने की कोशिश करेंगे सेट डेटा नहीं सेट नेम सेट नेम तो वो सेट नेम यहाँ पर कॉल किया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ बिकॉज वो तो इनहेरिटेड क्लास था ना बट देखो अब वो यहाँ पर
ऑब्जेक्ट ठीक है बना दिया तो देखो ये जो ग्लोबल सेट ने ये हटा दो मैं यहां पर ये वाला कर रहा हूं मैं ये वाला कॉपी किया और यहां पर इसको यहां डाल दिया ठीक है तो अब यहां पर देखो क्या फंडा हुआ मैं देखो यहां थ्री लेवल्स बनाया हूं तो बेसिकली ये जो सेट नेम है वो यहां पर एज अ प्रोटेक्टेड ट्रीट हो रहा है तो दैट्स वाई मैं और एक लेवल अंदर गया और यहां पर मैं क्या किया ये एक नया फंक्शन बना रहा हूं जिसके अंदर में मैं ये सेट नेम कॉल करूंगा तो ये सेट नेम हमारा क्या है प्रोटेक्ट प्राइवेट है तो इसका मतलब वो इसमें एक्सेसिबल नहीं है तो मैं वही चेक कर रहा हूँ क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है लेट्स रन दिस प्रोग्राम और हम लोग देखेंगे हमारा आंसर नहीं आया क्यों नहीं आया बिकॉज ये बंद तो यहाँ एक्सेसिबल ही नहीं है तो लेट सी दैट देखो सेट नेम में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर इज इन एक्सेसिबल विद इन दिस कॉन्टेक्स ठीक है वो इन एक्सेसिबल है मतलब ये सेट नेम को हम लोग यूज ही नहीं कर सकते तो अब तुम्हें समझ आया यार क्योंकि देखो ये सेट नेम तो यहाँ पब्लिक था ना अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सेट नेम यहाँ नीचे आती प्राइवेट बन गया कि नहीं बिकॉज देखो उन्होंने कॉल किए हैं वो काम ही नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि सेट नेम यहाँ पब्लिक था वो यहाँ पर आती प्राइवेट बन गया तो यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पर तो सारे बंदे उसके लिए पब्लिक है बट वो नेक्स्ट लेवल के लिए प्राइवेट बना हुआ है तो कि और एक लेवल डीप में गए हम लोग और एक इनहेरिटेंस किए ग्लोबल स्टूडेंट बना के ये स्टूडेंट को यहाँ कॉल किए फिर मैं यहाँ और एक फंक्शन बना के उसी फंक्शन को कॉल किया कि चेक करने के लिए कि प्राइवेट हुआ है कि नहीं बट वी कैन सी दैट यहाँ बोला जा रहा है कि इन एक्सेसिबल है इसका मतलब ये पक्का प्राइवेट हो गया है इसलिए ना यार नहीं हो पा रहा है इसलिए ना एक्सेस नहीं कर पा रहे तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग तुम लोग बोलो तो यार ये तो प्रोटेक्ट प्राइवेट इनहेरिटेंस है इसमें दिक्कत हो गई तो कुछ ट्रिक लगाओ यार यहीं से तुम्हें एक्सेस कैसे करोगे वो सोचो तो बस सिंपल सी बात है हम लोग क्या करेंगे ये वाले फंक्शन को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर अपडेट कर देंगे क्या किया मैं यहां पर यहां मैं पहले डायरेक्ट सेट नेम को कॉल कर रहा था बट अब डायरेक्ट नहीं करूंगा मैं क्या किया ये ग्लोबल सेट नेम को कॉल किया तो यहां तो हमारा पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है ना स्टूडेंट और ग्लोबल स्टूडेंट में पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है तो ये फंक्शन हमारे पास इजिली एक्सेसिबल है इसको कॉल किए हम लोग इस पे गए यहां से ये वापस कॉल कर दो देखो हमारा आंसर आ जाएगा या वी हैव गॉट दी आंसर अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी तुम यहाँ क्या देखे मैं सेट नेम नेम जो यहाँ फंक्शन बनाया उसके अंदर मैं ग्लोबल सेट नेम को कॉल कर रहा हूँ ग्लोबल सेट नेम तो यार इसके लिए पब्लिक है ना वो कॉल हो गया आराम से उसमें गए यहाँ सेट नेम कॉल किए सेट नेम इसके लिए पब्लिक है तो यार मतलब तुम देख रहे हो कितना अच्छा हायर में ये हो रहा था मतलब एक एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कॉल करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है प्राइवेट वाला बट चाप वाली बात नहीं तुम अगर फिर से वीडियो देख लो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ठीक है तो आई थिंक तुम्हें प्राइवेट इनहेरिटेंस समझ आ गया पब्लिक इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस समझ आ गया अगर तुम्हें सही में समझ आ गया तो कमेंट करके बताओ कि भैया हाँ समझ आ गया तीनों और लाइक मार दो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो चलो मिलेंगे किसी और वीडियो में और चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा तो या बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज गो बैक टू द लॉन्च पैड ऑफ द न्यूटॉन स्कूल वेयर यू कैन सी ऑल द असाइनमेंट्स यू कैन क्लियर योर डाउट एंड या यू कैन गेट दर्टिफिकेट एज वेल तो चेक आउट द न्यूटॉन स्कूल एंड या बाय